Brazil's rainforest is ablaze in catastrophic fires. They're sparking global outrage over President Jair Bolsonaro's pro-development policies, as well as the practice of setting fires to clear forests for ranching, mining, and other projects. Gomercindo Rodriguez is an attorney and environmental activist in the forested state of Acre, which is now smoldering from fires. And all this has him thinking about his late friend Chico Mendes, Brazil's most famous environmental martyr. Mendes was murdered in 1988 for challenging another major effort to develop Brazil's Amazon region. Eu acho que nós temos hoje uma situação uh, que está retornando a pré, ao pré assassinato de Chico Mendes. É uma força muito grande dos do agronegócio, dos latifundiários, dos fazendeiros, e isso destrói muito. On Thursday, Bolsonaro announced he was banning the use of fire for deforestation of the Amazon for 60 days. But the right-wing nationalist and former army captain wants to open up its indigenous lands for development, with plans for roads and dams to make that happen. A generation ago, Mendes advocated for the sustainable harvesting of rubber, nuts, and other forest commodities in the face of a push by Brazil's military government to clear-cut for ranching. Now Rodriguez hopes the fires will trigger a return to sustainable forestry, just as Mendes' death inspired Brazil's environmental movement. Na verdade, a floresta vale muito mais em pé do que derrubada para passagem. Um hectare de floresta nativa com o que ela pode gerar de renda uh, com, ca em castanha, um, com castanha, por exemplo, nas regiões onde tem castanha, ou com óleos, resinas e outros produtos que nós temos, que muitos até não descobertos até hoje, um hectare de floresta rende muito mais do que um hectare de, de pastagem criando boi. Então, na verdade, é o seguinte, esse discurso de que a floresta é um empecilho, é um empecilho para aqueles que só veem uh, o lucro rápido, imediato. Jasuna Braga, an organic farmer, says fire has traditionally been a very limited tool used for brush clearing for forest production. But she says, not today. Today, fire is used without conscience. Taxana Sia, a member of the Huni Kui indigenous community, says the stakes couldn't be higher for the rainforest and its native populations. Nossa, a gente se sente sem vida. A gente depende da floresta, a gente depende da nossa terra para viver. Né? Então, quando a gente vê uma floresta sendo desmatada, uma floresta queimada, a nossa casa foi queimada, tipo, a gente se sente uma das, no das nossas partes sendo queimada, tipo a nossa casa. Imagine a gente presenciar a nossa casa sendo queimada, como é triste, como é doloroso pra gente, né?